bây giờ để không mất thời gian để chúng ta đi vào bản tin thì câu chuyện thì các quý vị đã biết rồi cuộc tấn công của Iran chúng ta đã biết nguyên không cần thiết phải nhắc lại và bây giờ chúng ta còn chờ đợi là sự đáp trả của do thái mà thôi Đà. và bây giờ ông Iran ông rung gì nè rung gì nè tuy rằng ngày hôm nay Mỹ đã xác nhận là Mỹ sẽ không vào cuộc trả đũa cùng do thái do thái có trả đũa hay không thì Mỹ không khẳng định nhưng Mỹ cũng khuyên do thái là không nên chuyện chuyện lớn biến nhỏ chuyện nhỏ biến mất đi do thái ơi bỏ qua cho nó đi cũng không bị thiệt hại nhiều bỏ qua đi đó tuy rằng mỹ có phát biểu điều đó nhưng mà cho nguyên nói tham mưu trưởng của do thái netanyahu chưa bao giờ nói một câu bỏ qua hết họ nói họ sẽ trả đũa trong thời gian sắp tới đúng lúc đúng thời điểm à họ không bao giờ bỏ qua cái hành động này ngay trong cái buổi họp tại Liên Hiệp Quốc, hai bên cãi lộn với nhau nảy lửa giữa Do Thái và Iran trong cái buổi họp Liên Hiệp Quốc. Một buổi họp đầy căng thẳng mà không giải quyết được vấn đề. Cả thế giới đã kêu gọi sự lắng động ngày hôm nay. Putin đã kêu gọi thêm một lần nữa. Hai bên bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Đạo đức giả các quý vị. <cười> Putin là người đang mong cuộc chiến tranh này ở tại Trung Đông bùng phát Putin là kẻ đứng sau lưng suối dục à, nhưng Putin vẫn phải giả bộ bình tĩnh hai bên bình tĩnh lại đừng 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 đó nhưng trong lòng Putin thì tụi bay quấn đi quấn càng nhiều càng tốt vì tụi bay quấn rồi không ai bận tâm yêu khanh nữa không ai để ý yêu khanh nữa và tao có thể dễ dàng tấn công và yêu khanh hơn nhưng đây là lần thứ hai Phía bên Nga đã lên tiếng hai lần. Vì lý do tại sao? Vì hiện bây giờ là Iran không muốn đánh vì Iran biết rồi. Iran đã thử mồi 300 quả tiễn và máy bay không người lái. Không đụng được cái gì của Do Thái hết. Là biết là cái trình độ lực lượng quân sự của người ta dưới mình là một trời một vực rồi. Ông Iran ổng ngán rồi. Ông Iran nói chết chết bay rồi. Tao đụng sai người mày ơi. Cái thằng này đủ không nổi. Tưởng nó yếu. Tưởng nó yếu. Quất 300 vô mà không bị thương gì hết. Chết, 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 chết rồi. <cười> ông Iran, ông ấy chết, chết rồi. Ta đụng không đúng người rồi. Khiêu khích không đúng đối thủ rồi. Nên tổng thống của Iran đã nói cái gì ngày hôm nay mới vui. À, chúng tôi công bố rằng là chúng tôi đã đạt được mục tiêu giống như mong đợi. Chúng ta chấm dứt ở đây nha. Không có đánh gì nữa nha. <cười> chúng tôi đã đạt được mục tiêu Chúng tôi đã trả thù được rồi Chúng tôi không còn đòi hỏi cái gì nữa hết à, Nhưng mà Nếu mà Nếu mà Do Thái Đáp trả tấn công vào lãnh thổ của chúng tôi Và tấn công vào lãnh sự quán của chúng tôi Ở chỗ nào đó Trên thế giới Tôi nói cho biết nha Chúng tôi còn nhiều vũ khí bí mật Mà mạnh hơn nhiều Mà chúng tôi chưa sử dụng đó Ồ okay. ghê ông Iran ông nói chúng tôi còn nhiều vũ khí mạnh bự hơn công phá hơn chúng tôi chưa sử dụng đó nha chứ đừng có tưởng đã nói cái giọng điệu là sợ rồi bắt đầu giả bộ nói là có cái vũ khí nào đó trong cái kho à, bắt đầu là nguyên cái mồi là nguyên thấy là Iran là sợ rồi sợ teo hết rồi bây giờ giả bộ ơi có vũ khí nào trong kho đó Đừng đụng túng tôi nghe Tôi nghĩ nghe tôi không đánh nữa nghe Tôi chấm dứt tôi cam kết là tôi không đánh nữa Tôi không đánh nữa Đó cam kết luôn Cái ông tổng thống đó Tổng thống Iran đó cam kết luôn không đánh nữa Chúng tôi đã đạt được mục tiêu rồi Chúng ta quyền ở đây Khi lúc đó thì cái tình trạng Của Do Thái theo cái bản tin Mà Nguyên Cập Nhật buổi trưa đó là lãnh sự quán Bà ta vẫn thừa nhận mà nói rồi Do Thái không bỏ qua được Vì cái quy mô mà Iran tấn công quá lớn. Nó không phải là một hai cái quả tiễn mà tới 300 lần. Nếu hệ thống phòng không của Do Thái mà không tốt thì cái hậu quả nó như thế nào? Ai chấp nhận cái điều đó? Nên là cái vấn đề này nó sẽ không thể nào mà không có sự đáp trả đến từ Do Thái thôi. Nhưng chúng tôi cũng sẽ hạn chế bởi vì cái sự kêu gọi của đồng minh đừng quá căng thẳng, đừng quá leo thang. Nhưng chúng tôi phải trả đũa. 
thì khi ông Iran ông nghe cái tin như vậy hồi chưa nguyên đưa tin nhắn chắc ông nghe hay gì đó nguyên mới vừa nhận bản tin nè ông kêu gọi nè cái bản tin nó viết nè ông kêu gọi toàn cầu trên thế giới đồng minh phương tây phương tây của cho thái hãy xoa dịu và kêu do thái đừng tấn công <cười> <cười> bây giờ ông kêu mấy ông phương tây mày năn nỉ do thái giùm tao đi ok à, thấy nó là nó không muốn bỏ qua cái chuyện đó là mày năn nỉ đi mày năn nỉ giùm tao đi ok mày năn nỉ đi mày kêu nó đừng có quấn à. à, mày năn nỉ đi mày kêu nó đừng có quấn à, và bây giờ để cho nguyên phân tích tại sao thành công được 99% và trong đó nó có những cái quốc gia gì và tại sao Iran họ mới sợ vì các vị biết đó là đất nước Iran nó không phải là cái quốc gia kế bên do thái nó bị kẹt qua nhiều quốc gia trong nguyên cảm ơn mạnh thường quân mới được hỗ trợ chương trình nó là một diện tích khá xa nó bị kẹt nhiều quốc gia nó không phải là sát bên láng giềng cũng giống như Ukraine và nga nó không thể đổ bộ không thể đổ bộ binh sĩ được chỉ có tấn công tầm xa qua lại thôi đó cái điều á, mà do Thái được 99% á, nó có cái mấu chốt đó là bởi vì được cái sự bảo vệ của Mỹ. Hàng không mẫu hàm của Mỹ đã yểm trợ và ngăn chặn một mớ. Anh Quốc đã thừa nhận là họ đã giúp đỡ. Ông Sunat đã thừa nhận là ông ta đã giúp đỡ do Thái ngăn chặn nhiều máy bay không người lái. Ngoài đó ra Pháp cũng đã giúp đỡ do Thái. Và một cái quốc gia nữa đó là Jordani. Vì... Ông Iran muốn bắn qua bên Do Thái bắt buộc phải bay ngang qua hướng Jordani. Mà cái điều đó người ta không thể chấp nhận được là anh bắn quả tiễn qua bên lãnh thổ của chúng tôi. Đi ngang cũng không được. Vì là không phận của chúng tôi mà khi đó là vũ khí nó gớt giữa đường thì sao? Nó gớt giữa đường thì sao? Nên ông Jordani, ông đã cảnh cáo với Iran là nếu anh làm như vậy là tôi với anh trở mặt thành thù. Có nghĩa là cái cuộc tấn công của Iran vừa qua nó đã bị gặp nhiều gào cản. Nó gặp nhiều gào cản vì người ta nói anh có quyền gì anh tấn công mà anh bay qua quả tiễn bên tôi. Mà quả tiễn anh cùi bắp. Các quý vị biết chuyện gì không? Tình báo CIA của Mỹ công bố cho biết là 10, 10 đến 20% quả tiễn của Nga đã, xin lỗi, quả tiễn của Iran 10 đến 10 gần 20 gì đó của Iran bay nửa chừng đã nổ và nhiều cái nổ ngay căng tại chỗ luôn <cười> quả tiễn của Iran mua ở đâu không biết hay là sản xuất quy không biết chắc là mắt in China nữa rồi chắc là mua vật liệu của China nữa rồi trong cái số bắn 300 đó có 10% lúc mà nó đã nổ tại chỗ hay nó bay mới vừa bay chút xíu nó đã nổ mười mấy phần trăm gì đó để cho các quý vị biết là cái chất lượng nó yếu cỡ nào. Nên ông Jordan nó không được. Ê, ê, anh chơi gì không chơi à? Anh chơi anh 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 bắn đâu bắn mà tự anh mượn đường lãnh thổ của tôi sao được? Không phận của tôi là đất nước của tôi. Quả tiễn của anh, máy bay không người lái của anh bay qua bên đất nước của tôi đi đến Do Thái sao được? Nó gớt chục đường sao? Nó gớt ai chịu trách nhiệm? Nên là ông Iran đã tính bài toán sai khi lúc đó đã đánh giá thấp cái phòng phòng thủ của Do Thái và đánh giá thấp cái sự yểm trợ của đồng minh và 300 mục tiêu đã bị hoàn toàn tiêu hủy 99% đã không có một người nào tử vong chỉ có 9 người bị thương thôi nên bây giờ là Iran sợ lắm Iran sợ vì đánh với Do Thái đánh bằng cách gì đánh Do Thái đánh bằng cách gì cứ bắn qua như bạn có trúng Do Thái đâu có tổn thương Do Thái đâu nhưng mà Do Thái trả đổ một cái là bình địa Do Thái mà trả đũa một cái là bình địa. Nên là bây giờ phải năn nỉ lại. Phải năn nỉ. Bây giờ kêu Liên Hiệp Quốc, kêu quốc tế là phải kêu Do Thái bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng mới nói cái thế lực thứ ba không bao giờ cho yên điều đó. Và điển hình cụ thể. Nói mắt có chứng. À, bản tin cũng mới vừa nóng hỏi luôn. Tự nguyên phải đọc tin. À, đó là phía bên tổng tư lệnh của Do Thái đã công bố họ sẽ bước vào cuộc chiến uh, với Liban. Liban. Họ sẽ tấn công Hezbollah, tổ chức Hezbollah. Ngày hôm nay thì hai bên biên giới đã giao tranh. Hezbollah đã thừa nhận đã nhắm vào binh sĩ của Do Thái kêu là qua biên giới. Có nghĩa là 
bởi vì đánh với Iran không đánh được vì không phải cùng biên giới. Bắt đầu do Thái chuyển sang qua Hezbollah, Liban. Liban. Nguyên nói là ở Trung Đông tình trạng ngày hôm nay có thế lực thứ ba nó đang khiêu khích không ngừng vì trước khi Iran tấn công thì trước đó một ngày Hezbollah đã tấn công hai chục cái quả tiễn Nguyên có cập nhật cho các quý vị và tình trạng bắt đầu đã sôi động vấn đề của chùa cống đã kết thúc các quý vị không thấy ai nhắc chùa cống nữa chùa cống bây giờ là muốn thỏa thuận với do thái để mà tìm một cuộc đàm phán không ai nói về chùa cống nữa và bây giờ tình trạng nó bắt đầu nó lan qua một cái quốc gia khác đó là liban mà chúng ta đều biết lực lượng liban là thân iran và có thể lấy liban trở thành một cái bàn đạp để mà xôn đột nên đây là tình trạng thêm một cái kịch bản mới nữa, mới vừa nguyên cũng mới vừa nhận bản tin. Đó là nguyên bản pháp là nó có nhiều chi tiết quá, nguyên không có thể vừa vừa đọc và vừa chia sẻ với các quý vị được. À, để cho ngày mai đi nguyên đọc kỹ lại tất cả những chi tiết cụ thể, tình hình như thế nào. À, nguyên sẽ chia sẻ với các quý vị với một cái tỉ mỹ khác tốt hơn. Chứ bây giờ là được công bố chính thức là lực lượng của Do Thái sẽ lấn sân qua bên kia. Có nghĩa là không mặt trận với Iran thì mặt trận với Liban. Nên là kết quả Nguyên đã nói rồi, kẻ đứng thứ sau lưng bức tường này không muốn tình trạng của Do Thái ngừng ở đây đâu. Và tình trạng của Do Thái sẽ chỉ có bùng phát lớn hơn với thời gian thôi. Tuy rằng Mỹ, Anh, Quốc, Pháp đã có sự xoa dịu và kêu gọi ông Netanyahu bình tĩnh lại và mọi sự việc uh, lắng động và chúng ta nói chuyện một cách nhẹ nhàng để tìm những biện pháp. Nhưng với cái bối cảnh của Do Thái ngày hôm nay, đây là cái cơ hội của Do Thái nếu họ muốn hoàn toàn tiêu hủy kẻ địch của họ. Đây là cái cơ hội của họ có thể lợi dụng cái thời cơ này chính xác để có thể tiêu hủy những kẻ địch của họ có tầm đe dọa đến an ninh đức tứ của họ. Và họ có thể trực tiếp bước vào một cuộc chiến hợp pháp. hợp pháp Nên là đối với Nguyên là cái tình trạng này thì Do Thái họ đã chọn Liban ngày hôm nay là cái quốc gia mà họ sẽ có giao tranh Hiện bây giờ là giao tranh ở biên giới Thường xuyên là giữ biên giới bắn qua bắn lại Bây giờ là do Thái bước qua biên giới Đó mới chết Tình trạng hiện bây giờ vẫn nóng như thế nào Hiện bây giờ là G7 Cũng phải sắp sửa đi họp nữa Liên Hợp Quốc sắp sửa họp nữa Không có ông nào được nghỉ mệt hết <cười> Không có ông bà nào được nghỉ mệt hết Với cái tình trạng khẩn cấp của ngày hôm nay Ai cũng lo âu hết và Iran thì sao? Sau cái cuộc tấn công đó thì lúc đó là Iran đóng không phận, người dân không được đùi ngang ngoài nhà, ở trong nhà núp. Sáng nay thì uh, chính phủ đã công bố cho quay cùng lợi bình thường. Nhưng số lượng người ra ngoài đường cũng khá là ít đổi. Chỉ có một số mà người nói là biểu tình đó, cuồng nhiệt đó. Sau khi nghe lệnh là sợ bị trả thù, là dân núp trong nhà hết. Và uh, sáng nay thì theo báo chí của Pháp ở tại Iran cho biết, là có dài chiếc xe đã bắt đầu chạy ra ngoài đường Đó, họ cũng sợ cái đó đấy Họ sợ cái đó đấy, do thấy, họ sợ Họ sợ à, Họ sợ Và nói rằng là bắt đầu quay trở lại hoạt động lại à, Bởi vì chính phủ cho rằng là Mọi sự việc đã kết thúc ở đây Iran không có đánh chiến tranh với do thái Iran chỉ có trả thù rồi hết Nên người dân đừng lo Hãy sống lại bình thường Đó Đây là Phóng sự quay trực tiếp ở tại uh, thủ đô của Iran uh, cho thấy người dân Iran như thế nào, uh, vân vân và vân vân. Thì nói cho chúng ta thấy rõ được là Iran đã bắt đầu lo ngại, lo ngại vì khí tài quân sự chất lượng không bằng do Thái. Nói chung chung là không bằng. Uh, đánh một bên mà đánh không bị thương gì hết. Nó bắn lại mình mà bị thương te tu rồi sống lại. Nè, sao quýnh lại. Nên là đây là cũng là một bài học rất là lớn để chúng ta biết được là đánh kẻ địch là phải hiểu kẻ địch. Phải biết người, biết ta mới được. Phải biết cái tầm khả năng quân sự của mình như thế nào với kẻ địch ra sao. Khiêu khích không đúng người thì hậu quả nó đớn đau vô cùng. Giống như mà thấy thằng này u đụng nó ai vậy nó có giỏ. Ô nó là giỏ sư, nó quýnh nó cha mẹ nhận ông ra luôn. Đó là bản tin thời sự của Iran. À, đang sôi động mà tạm thời bởi vì nguyên nói là nguyên có nhiều bản tin à, nó đang gửi về nhưng mà nguyên không có thời gian để mà nguyên đọc để mà nguyên còn suy nghĩ và phiên dịch có tiếng việt nguyên vừa đọc mà nguyên vừa phiên dịch ra nó nó không có hay à, nó không có hay nên là các quý vị thông cảm à, chưa mai nguyên cập nhật thêm bây giờ thì cho nguyên cập nhật vài bản tin của quốc tế 
đặc biệt là bản tin của Mỹ. Ừ, của Mỹ. Tin của Mỹ, tin đồn của Mỹ là hiện bây giờ đảng Cộng Hòa lo lắng bác rô của chúng ta với cái sự áp lực của chiến tranh của Ukraine, áp lực của chiến tranh Trung Đông, bác rô nhà ta không có cầm cự được đến tháng 11. Và sợ là bà Kamala Kari sẽ là người thay thế, cũng sẽ là người tranh cử thay thế luôn. Hiện bây giờ các bác ở bên Mỹ có nghe tin đồn đó không? Các bác ở bên Mỹ có nghe báo chí Mỹ nó nó, nó loan tả tin đồn nó dữ không? Chứ Nguyên là Nguyên thấy rồi đó. Nguyên thấy là nhiều tờ báo rồi đó. Và Nguyên thấy là có nhiều đài bắt đầu là đưa lên rồi đó. <cười> à, nhiều đài đưa lên rồi đó. Nó nói bây giờ là đảng Cộng Hòa nhức đầu lắm. Mấy ông đảng Cộng Hòa nó chết rồi. Trong đầu của mình là đối đầu với vô thôi. Bây giờ mình có thể là mình sai. Cái chiến lược của đảng Dân Chủ không phải là vô là Kalama đó. Kalama đó. Nên là hiện bây giờ là cái tin đồn như vậy. Cái tin đồn này Nguyên nghĩ là chỉ có bôi nhọ đảng Dân Chủ thôi. Để muốn nói là sức khỏe của bác vô nhà ta không tốt. À, chứ thực tế là Nguyên nghĩ là cái chuyện này không có đâu. À, à, chuyện này không có đâu các quý vị. Nguyên nghĩ là đây chỉ là bôi nhọ thôi. Cứ cái là đánh chơi cái chiêu trò tâm lý đó. Ông vô ông yếu rồi. Đã thí dụ là như vậy đó. Chứ Nguyên, chứ Nguyên nghĩ là không thấy đâu. Vì Nguyên nghĩ là bà Phó Tổng thống không được sự yêu chuộng của cộng đồng người Mỹ. Nếu mà bà mà ra ứng cử viên thì Nguyên nghĩ là chẳng có ai bỏ phiếu cho bà đâu. À, nhưng mà Nguyên nghĩ là đây là cái bản tin mà để họ đang làm cho cái suy thế và họ họ, họ phân tích hay lắm. À, chiến tranh Ukraine Khan nè, à, chiến tranh Trung Đông nè, Rô bây giờ áp lực nhiều lắm, đối đầu với Trung Quốc nè, Rô chịu không nói. Rô <cười> tám mấy tuổi rồi, Rô không còn sức nữa, Rô chịu không có nói. Đó. Đây là cái bản tin liên quan đến Hoa Kỳ mà Nguyên thấy nó ly kỳ chia sẻ các quý vị. Một bản tin buồn cho bà con cô bác anh chị em ở tại Úc Châu. Đó thêm một cái vụ nữa, cầm dao đâm nữa mới thất thị bữa nay. Đây là vụ thứ hai nha, cách nhau chỉ có mấy ngày. Đợt trước là sáu người tử vong đó. Bữa nay thêm nữa, vụ mới thất thị cách đây vài tiếng đồng hồ trước ở tại Úc Châu. Thêm cái vụ nữa cỡ này sao mà bên Úc... Cơ... Uh, quay trở thời quay trở thời thời đại uh, móc dao khủng bố Úc đã bác bỏ cái vấn đề khủng bố cái vụ trước vụ này thì không biết như thế nào nhưng mà vụ trước là Úc đã bác bỏ cái tình nghi khủng bố các quý vị Úc đã bác bỏ tình nghi khủng bố nhưng mà cái vụ này mới xảy ra nữa thì Nguyên cũng không có hiểu là hiện bây giờ cảnh sát sau này sẽ đưa ra những cái kết quả như thế nào Nguyên nói là thế giới bây giờ nó bất an nó không có chỗ nào nó an ninh nước Úc là cái nước gia an ninh đó Dân người ta hiền hòa, đời sống người ta nhẹ nhàng lắm. Mà cũng bị stress, cũng bị căng thẳng, cũng bị điên được nữa. Có những quốc gia mình biết căng thẳng, đời sống khó khăn, làm ăn không đủ tiền, nuôi vợ, nuôi con, rồi suy nghĩ căng thẳng, đầu óc thì mình bình thường, mình hiểu. À, còn những cái quốc gia, nước Úc là một cái quốc gia mà ta thống kê là cuộc sống rất là sung túc, nhẹ nhàng. Nhưng mà chuyện gì cũng có xảy ra các thứ vậy. Nên tình trạng của Úc, Cỡ này nhiều biến cố bất ổn ở tại Úc. Nhưng so với những quốc gia khác thì cũng ít hơn nhiều. So với những tệ nạn của xã hội nước Úc so với thế giới thì nước Úc vẫn là cái quốc gia vô cùng an bình nha, an bình. À, nguyên nói cỡ này nó hơi lộn xộn thôi nhưng mà so với thế giới thì nước Úc vẫn là cái thế giới an bình. Đó là bản tin nho nhỏ của Úc và bởi vì đây là bản tin nóng của Úc và bữa nay thì báo chí nó đưa cũng khá là nhiều về nước Úc. Một bản tin chấn động của Việt Nam mà người Việt Nam chúng ta ngày hôm nay chắc là vui lắm đấy. Vui lắm đấy. Người Việt Nam mình là vui lắm đây ngày hôm nay đây. Đó là giám đốc CEO Apple đã đến Việt Nam. Tại sao Việt Nam vui? Việt Nam mình khoái Apple lắm. Việt Nam mình nghèo cách mấy cũng nhà tiện cũng phải chạy mua cái iPhone. Mà ngộ lắm. Nguyên không biết tại sao ghiền cái iPhone như vậy. Nguyên không hiểu luôn. Hỏi bây giờ bỏ tiền ra mười mấy chục triệu đi mua một cái iPhone mới. Mà hỏi để làm cái gì? Điện thoại, Facebook, live stream, hết. Cái đó điện thoại nào làm cũng được hết á. <cười> nếu chỉ có chỉ nếu mà chỉ có sử dụng bao nhiêu thứ đó thôi. Thì điện thoại nào làm cũng được chứ bây giờ hết. Hai cái điện thoại nó ghẻ mạt một hai triệu vẫn làm được. Nhưng Việt Nam mình là iPhone. Thì hình như là cái gì ngộ lắm 
nó ghiền mà ghiền với nó là già dạ, trẻ bé lớn gì cũng khoái nghe nói iphone là khoái thôi khi lúc đó cái mức lương ở dưới quê là 5 triệu 7 triệu mà sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặt mượn nợ mượn nần để có mua cái iphone với người ta mà không có iphone là không giống như là mình không có chất lượng gì không có giá trị đó nên là đợt này ông giám đốc ceo ông đến việt nam thì tôi nghĩ là việt nam vui lắm <cười> À, Nguyên cũng mong là tập đoàn Apple có thể đầu tư thêm Tập đoàn Apple đã có đầu tư rồi Mong là tập đoàn có thể đầu tư thêm Và có thể dời hết tất cả hãng sự của Trung Quốc qua Việt Nam thì càng tốt nữa à, à, Nếu mà tình trạng của chính trị của Mỹ và của Trung Quốc Đến một cái giai đoạn mà nó căng thẳng Và Mỹ và Trung Quốc không thể còn bước vào một cái sự xôn đột trực tiếp Thì tất nhiên những hãng sự ở Mỹ ở tại Trung Quốc sẽ rời đi hết và những cái quốc gia sẽ có lợi trong đó có Việt Nam chúng ta. Trong cái thời căng thẳng của Bắc Trâm là Việt Nam chúng ta đã có lợi khá nhiều rồi. Ở Bắc Trâm là Việt Nam chúng ta có lợi khá nhiều rồi. Đã có nhiều tập đoàn công ty bị đánh thuế để chạy qua Việt Nam rồi. Và với cái thời điểm căng thẳng của thế giới, nếu Mỹ và Trung bước vào cuộc xung đột, thì hãng xưởng của Mỹ sẽ rời khỏi hết. Hiện bây giờ cũng đang rời khỏi dần dần. Bây giờ Nhật cũng rút dần dần, nước nào cũng rút dần dần Trung Quốc. Vì họ biết trong tương lai gần xa nào đó họ và Trung Quốc sẽ trở mặt. Nên là hiện bây giờ là họ muốn rút ra dần ra khỏi. Và những quốc gia được ưu tiên trong đó có Việt Nam, Mã Lai Xia, à, cô chú anh chị em và Philippines là ba quốc gia người ta cho là được ưu tiên sẽ được vận chuyển ra khỏi đất nước. Việt Nam là được ưu tiên nhất tại Việt Nam là gần nhất với Trung Quốc. À, gần nhất với Trung Quốc. Bởi vì họ phải điều động máy móc hãng xưởng từ Trung Quốc về Việt Nam. Nguyên mong là cái chuyến đi của ông giám đốc, ông CEO giám đốc của Apple nó sẽ đem lại những cái hợp đồng béo bở cho người dân Việt Nam chúng ta có chút xíu công an việc làm. Chứ tình hình chiến tranh thấp sửa tới nơi rồi sắp sửa đói rồi. Yeah. Bữa nay cổ phiếu Việt Nam nó đã lùm. Bữa nay Việt Nam là mới tình hình chiến tranh nó mới đồn thôi. Nó mới đồn là có chiến tranh thôi là cổ phiếu Việt Nam nó đã lùm rồi. Nó đỏ lùm luôn rồi. <cười> nếu mà nó đánh chiến tranh thiệt thì các quý vị sẽ coi Việt Nam sẽ thê thảm như thế nào à, Trong Nguyên nói không phải Việt Nam đâu, cả Thái Lan cũng vậy Thái Lan bây giờ họ lo vô cùng các quý vị biết là Thái Lan họ bây giờ là họ làm đủ thứ mọi cách để mà làm sao cho khách du lịch đến nước nước của họ vì cái nền kinh tế họ biết mà hiện bây giờ đó Thái Lan ra là một cái ý định một cái visa cho năm quốc gia trong đó có Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar là Miến Điện. Mà Miến Điện bây giờ ai dám đi? Đất nước Miến Điện bất ổn. Ờ, đánh đánh lộn xộn hoài ai dám đi Miến Điện. Nên là đây là cái visa mà Thái Lan đang thỏa thuận với năm quốc gia mà hiện bây giờ chưa thỏa thuận được. Có nghĩa là các quý vị chỉ cần đi đến một quốc gia, các quý vị có thể đi năm quốc gia khác mà không cần xin visa nữa. Trong đó Trung Nguyên nhắc lại Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia và Miến Điện, năm quốc gia. Và Thái Lan, thể nói là Thái Lan ưu đãi tối đa cho khách du lịch. Thái Lan không đòi hỏi các quý vị bất cứ một cái gì các quý vị nhập cảnh hết. Không hỏi một cái giấy tờ gì hết, không hỏi các quý vị ở đâu, không hỏi các quý vị ở bao lâu, không cần giấy cứ hồi. Các quý vị cứ đưa cái passport là đi qua thôi. <cười> Thái Lan nó dễ tới mức độ như vậy đó, nó, nó ưu đãi. Còn những quốc gia khác nó phải điền, nó điền, nó điền, nó điền. Việt Nam mà cũng phải điền. Việt Nam phải xin visa rồi chứ còn không phải điền. Thái Lan không cần điền cái gì hết trơn á. Đi trên máy bay, xuống máy bay, qua cái cửa đưa passport, đi. Nó không nói mấy câu nữa, nó không hỏi giờ mày đi ở bao lâu. Không, không hỏi vậy. Nguyên đi tổng cộng là 7 quốc gia rồi. 7 quốc gia. Nguyên về, Nguyên sẽ ghé một cái quốc gia kế tiếp đó là Ấn Độ. Nguyên sẽ ghé Ấn Độ. Nguyên về, Nguyên ghé Ấn Độ. À, sau đó thì Nguyên mới tính sao. À, Trong Nguyên nói nha, những quốc gia càng nghèo chừng nào thì làm khó dễ vô biên giới càng nghèo chừng ấy. Quốc gia mà càng nghèo chừng nào thì Nguyên thấy cái giấy tờ mà điền vô là Nguyên thấy nhất đầu. Giống như Phi nè. Phi nè, Mã Lai nè. Nè. <cười> Nguyên thấy qua Nhật Bản điện nó dễ dàng lắm. Không hỏi gì. Nam Hàn cũng dễ dàng. Singapore cũng dễ dàng. 
chỉ có Nhật Bản nó cần nguyên là cái cái vé thứ hồi còn Singapore nó không cần à, à, Nam Hàn nó cũng không cần đưa cái visa nó hỏi mày ở bao nhiêu ngày mình biết đại vô mười mấy ngày gì đó hai chục ngày gì đó thì mình có quyền ở tới chín chục ngày mà mình ở bên mà nói mười mấy ngày gì đó rồi nó cho qua đất nước càng nghèo chừng nào thì nguyên thấy nhập cảnh càng khó chừng đấy ấn độ cũng khó ấn độ nhập cảnh nó hỏi trời ơi ba mày tên gì má mày tên gì ba mày làm nghề gì má mày làm nghề gì cái nguyên nói ê ê tao đi du lịch mà mày tao phải đi điều tra đâu xong rồi điều tra lý là tao như vậy mày biết tao được rồi <cười> ba mày quốc tịch gì má mày quốc tịch gì ba mày đạo gì má mày đạo gì cái nó ui dơi ê nguyên ơi cái này tao dám mày đòi tra tội phạm quá đi du lịch mà sao giống điều tra tội phạm quá vậy cái điều đó nguyên không có hiểu tại sao có cần biết những cái thông tin nó làm cái gì cái điều đó là nguyên hoàn toàn không có hiểu tại sao xin cái visa nó cần những cái thông tin nó làm cái gì chưa bao giờ nguyên xin visa mà có cần thiết tên tuổi cha mẹ của mình hết à và nó còn hỏi cha mày làm gì nghề nghiệp gì đạo gì nữa chứ trời ơi chưa bây giờ nguyên không hiểu tại sao nó cần nhiều thông tin như vậy nhưng mà thôi để cho nguyên nói chắc quý vị là có nhiều quốc gia cái chuyến đi nó cũng lạ kỳ có nhiều quốc gia nó cũng là lạ các quý vị ấn độ thì nguyên chưa có đi nữa là nguyên chưa có biết à, nhưng mà tình hình của ấn độ chính trị cũng khá là phức tạp mà chắc quý vị cũng biết là ấn độ cũng có hai mặt ấn độ cũng đang bắt tay với nga Ấn Độ cũng tuy rằng đứng về Hoa Kỳ nhưng mà Ấn Độ vẫn thân Nga như thở nào. Gần đây thì Ấn Độ bị e ngại bởi vì sự đe dọa của Mỹ và của phương Tây và kêu gọi Ấn Độ phải ngừng. Nếu Ấn Độ mới tạm thời ngừng, không nhập dầu quả nữa. Cô chú và anh chị em không nhập dầu quả nữa. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì Ấn Độ vẫn ban giao và mua vũ khí của Nga. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng ta đều biết Vừa qua Ấn Độ đã có công bố đó, một số lượng người dân Ấn Độ đã bị chiêu mộ làm binh sĩ cho Nga với cái mức lương cao mà Nga đã hứa hẹn. Đó là bản tin liên quan đến một chút xíu về Ấn Độ sẵn tiện mà Nguyên uh, sắp sửa đi Ấn Độ thì Nguyên cũng tâm tình như các quý vị luôn. Uh, bởi vì Nguyên ngán máy bay bay về dài quá Nguyên ngừng nửa đường, Nguyên ngừng nửa đường sẽ đi đến Ấn Độ. <cười> Còn tin gì đặc biệt của thế giới ngày hôm nay nữa ta? À, có tin xấu cho đất nước Pháp bị người ta phanh phui. Phanh phui. Khi Tổng thống Pháp rất là nhiều hâu, thì người ta mới phanh phui ra là tại sao Pháp còn mua khí ga của Nga với cái số tiền là 600 triệu. Đó! Kêu Tổng thống mà không phải giải thích cái điều này. Ông một mặt ở trước trên đài truyền hình, trên báo chí thì ông nói Nga thế này, thế kia. Chúng ta phải quay lưng với Nga, chúng ta phải như thế này, thế kia. Nhưng tại sao chúng tôi đã điều tra ra được năm 2023-2024, ông mua để tới 600 triệu, 600 triệu khí ga lỏng. Đó, cô chú anh chị em, thì Tổng thống Pháp bắt đầu xanh mặt mày với giải thích. Thì ông giải thích không được, ông mới đưa cái người chuyên gia lên giải thích. Cái bà chuyên gia bà giải thích sau đây, bà nói thứ nhất là đây là cái hợp đồng cũ mà chúng ta không có thể ngăn chặn cái hợp đồng bỏ nửa đường được. Đây là cái hợp đồng mà chúng ta đã ký với Nga trước cuộc chiến tranh giữa Yêu Khanh và Nga. Trước lệnh trừng phạt. Trước lệnh trừng phạt. Đây là cái hợp đồng mà chúng ta đã ký trước đó. Nếu chúng ta quỷ cái hợp đồng thì chúng ta phải bồi thường cái tổn thất và cái điều đó. Đó là một lý do. Lý do thứ hai nếu chúng ta không có cái số lượng khí ga này thì vấn đề thị trường của Pháp về năng lượng nó sẽ bị tăng giá và người dân sẽ khó khăn. Nên chúng ta đây là đợt, đợt mua cuối cùng của chúng ta với nhà và từ nay chúng ta sẽ cắt đứt bàn giao về vấn đề năng lượng với họ. Thì đây là lời giải thích nhưng mà lời giải thích đó nó có được hài lòng nhiều người hay không thì còn chưa biết. <cười> Nhưng đây là lời giải thích của phía bên chánh phủ của Pháp mà Tổng thống Macron không, không giải thích được thì ông nói không phải là chuyên môn của ông. Nên ông mới gửi đưa một cái người có trách nhiệm về cái lãnh vực này giải thích một cách cặn kẽ về cái lý do tại sao vẫn còn mua. Có phải là cái cuối hay không? Mình không biết các quý vị à. Mấy ông chánh trị gia là chắc quý vị biết rồi. Quyên nó nói là chánh trị gia là hai mặt. 
ông nào làm chánh trị cũng phải đeo nhiều cái mặt nạ hết á quyên nó thật luôn cũng giống như thủ tướng phạm minh chính á, lúc mà nói công bố với dân á, thì lúc nào cũng là đèn quen còn nói chuyện với nội bộ má nó mà sợ gì nó đi gì thôi <cười> làm chánh trị phải đeo hai khuôn mặt thứ nhất là mặt của công chúng mặt của công chúng thứ hai là mặt với cán bộ với cán bộ à, còn thứ ba là mặt nhà, ở nhà nữa nhiều mặt lắm làm cán bộ là làm chánh trị là phải đeo nhiều mặt nạ ông nào giống như ông nấy thôi nước nào giống như nước nấy nên là chánh trị chúng ta khó đoán lắm chánh trị nó đa dạng mà nó cách chúng ta đâu đâu có biết được nên là chánh trị là nó là như vậy đó à, nên là chúng ta phải hiểu sâu nguyên là người pháp nhưng mà tin xấu của pháp thì cũng phải đưa sự thật nó phải được phơi bày thì Tổng thống mà không đã bị chỉ trích thì ông ta đã giải thích cái điều đó. Ông ta đã giải thích cái điều đó. Rằng đây là hợp đồng cũ trước cuộc chiến. Thứ hai là bởi vì không muốn cho người dân bị cái lạm phát. Nên ông ta phải buộc bụng mua mua đợt cuối. Đợt cuối cùng. Cuối cùng. À. Đó là bản tin liên quan đến đất nước Pháp về bổ sung như bản tin của quốc tế mà Nguyên muốn chia sẻ cho các quý vị Trong Nguyên tạm thời ngừng chương trình này ở đây và Nguyên phải đi lo cái bao tử của Nguyên một chút à, bởi vì nếu mà Nguyên đưa tin nhiều quá thì cái bao tử của Nguyên nó sẽ bị xảy ra những cái vấn đề à, sáng giờ Nguyên đổi cái khách sạn à, rồi lưu bu vài việc rồi đọc báo bản tin buổi trưa chia sẻ với các quý vị buổi trưa bản tin của Do Thái rồi nên là Nguyên làm việc hết thời gian cái quay lại lây quay lây quay cái ngủ một chút rồi tới giờ xong xuôi rồi tới giờ làm việc nữa này nên là bao tử của nguyên đang chống không nó đang đánh tụt 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 nên là nguyên đang cố gắng ở đây không biết xung quanh có nhà hàng gần đây ăn hay không nên là nguyên phải kiếm cái gì nó lót bụng cái cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn đã lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay